masih kembali bersama dunia kita dan Vici juga saya masih ada di DC Central Station Washington DC. Dan sekarang kita sedang sibuk memotong nih paprika ya. Ikutan jadi volunteer. Oh, oh. Uh, dan ini paprika memang mau dijadikan campurannya salah satu menu menu hari ini lah pokoknya ya. Enggak ya. tahu apa, tapi yang jelas kita sangat senang nih karena bisa motong-motong begini, bantuin masak, menumbuhkan naluri kewanitaan saya terutama. Menumbuhkan naluri kewanitaan. Iya, saya cepat dapat jodoh. <laughs> saya pikir menumbuhkan yang lain. Menumbuhin apa nih? Menumbuhkan kumis misalnya. <laughs> ini ngejek kan ya. Ini lihat enggak ini tajam loh pisolnya. Lihat hati-hati. Nih lihat ya. Maksudnya apa nih numbuhin kumis? Ngejek tapi karena memang saya teringat sama salah satu cerita yang menarik sekali yaitu tentang kampanye yang dilakukan oleh berbagai pria pada bulan November nih. Contohnya itu apa? Jadi pria mereka ini apa? menumbuhkan kumis nah, sih. Demi apa? Demi, demi apa? untuk mengingatkan para pria bahwa uh, akan bahaya penyakit kanker prostat. Jadi oh. itu mereka menumbuhkan kumis okay. gitu. Nah, Vici mau tahu seperti apa lengkapnya? Iya. Oh, gimana kalau cewek enggak punya kumis gitu? Nah, makanya kita simak liputan berikut ini. Para pemain tim hoki as profesional Washington DC, The Capitals, sedang bertanding pemanasan. Jika kita perhatikan, banyak di antara mereka yang menumbuhkan kumis. Mereka termasuk jutaan pria di seluruh dunia yang ikut dalam gerakan Movember. People might laugh at you because you look funny, but I don't mind doing it. I have been doing it the past few years and it's just uh, it's just fun to do. I think it's just a great cause. Movember berlangsung sepanjang bulan November. Peserta harus menumbuhkan kumis untuk menggalang dana sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan isu kesehatan pria, khususnya kanker prostat. Pemilik restoran di Arlington, Virginia ini mengajak para pegawainya, bahkan juga pelanggan, untuk ikut serta. The main reason that uh, myself and the staff at Beckett's participated in November is very personal to me. From being a family who are cancer-free for all our lives, uh, three of our family members have developed cancer in the last year. Movember berawal di Australia tahun 2004 dan berkembang menjadi gerakan global yang berhasil mengumpulkan 170 juta dolar bagi riset kanker, pendidikan warga, dan support bagi penderita. One in six men will be diagnosed with prostate cancer in their lifetime, and one in two men will be diagnosed with cancer in their lifetime. So they're very comparable to the women's uh, stats. Para peserta Movember disebut sebagai Mo Brothers. Mo adalah istilah Australia untuk kumis. Ada juga Mo Sista, yaitu para perempuan yang mendukung kegiatan amal ini. But we also raise awareness um, and raise money through our Facebook pages and Twitter. Kampanye dilakukan lewat berbagai kegiatan menarik, seperti penggalangan dana yang dilakukan SMA Falls Church di Virginia yang mempunyai 21 Mo Brothers, baik guru maupun murid. Each week we put an updated picture up onto the board and students vote by putting in their spare change into the box for whichever teacher they feel like has the grown the best mustache over that week. Dengan konsep majalah dinding, siswa jadi lebih tertarik dengan kampanye ini. It's been a blast just the guys who are doing it, being able to laugh at each other, but at the same time while we're laughing and while we're talking about it, we're always constantly raising awareness about men's health. Peserta senang karena walau kampanye bertujuan serius, mereka bisa membawakannya dengan santai. Atmosfer yang menyenangkan ini pun membantu pesan tersampaikan dengan lebih mudah dan lebih luas terjangkau. Dari Washington DC dan Virginia, tim VOA. Hey Mo Bros. Mau bros, nih, emang iseng banget. Harusnya kan saya mau sistas ya. Soalnya perempuan tuh Pemirsa aja gak yakin. Eh, ini perlu dilihat hasil potongannya terbiasa di dapur. Aduh, jadi perempuan banget deh pokoknya. Tau gak pemirsa Indah, tadi motongnya cuma segini-segini aja. Gak kelar-kelar ya. Tapi uh, by the way, kalau dipikir-pikir nih ya, kita nih baru motong aja udah pegel-pegel nih. Apalagi kalau misalkan ikutan masak, terus setiap hari ngelakuin kayak gini. Ya gak sih? Tapi, Kebayang gak capeknya. Capek sih, tapi sebenarnya ini menarik. Karena setiap pagi bangun pagi tuh semangat. Karena tahu bantuin orang sih ngomong-ngomong tentang semangat jadi kepikiran nih ada salah satu jurnalis di Amerika Serikat gitu ya dia semangat banget setiap bangun pagi karena dia lebih menghargai hidupnya gitu nggak cuma hidupnya tapi juga pekerjaannya sebagai oh, ya? seorang jurnalis kenapa gitu. tuh ada cerita apa di balik itu Wih, jadi jurnalis ini divonis kanker dua kali dalam oh, ya? hidupnya hmm, makanya nggak kebayang kan makanya dia tuh bener-bener semangat banget gitu kalau namanya bangun pagi dia ngerasa oh Hidup akhirnya aku ya? bisa napas lagi untuk oh, hari gitu. ini gitu sekali coba kita lihat ya seperti apa iya ini dia ceritanya
Bagi banyak fans olahraga Amerika, bisa bertemu atau mengikuti tim atau atlet pujaan hanyalah sebatas mimpi. Namun pria asal Iran ini berhasil menggapai mimpinya dengan menjadi wartawan jaringan berita olahraga ESPN. I love riding. I always love to ride. And when I was younger, I loved to play sports too. And then obviously at a certain point in time, I realized I wasn't gonna get much taller than five foot six. I realized I wasn't gonna play sports, so I could write about sports. Kings, I think this is finally the team. Memang tak mudah mencapainya. Satu dekade lalu, saat bekerja sebagai wartawan koran kampus, Arash mendapat fonis mengejutkan. I had done a story on a basketball player that had a Hodgkins. I didn't even know what it was. I had to do research on it. The parents are crying, and I said, you know, this is exactly why I got into sports journalism. So I wouldn't have to cover stories like this. And then lo and behold, like a year later, I get the same kind of cancer. Tapi kanker tak menghalanginya. Setelah sembuh, Arash mendapat pekerjaan impiannya di majalah Sport Illustrated di New York. Namun kanker kembali menyerang. When I was in the hospital, like I made a list of the games I wanted to go to and the events I wanted to cover because um, I couldn't just think about my current situation. Kini hampir semua dalam daftar itu berhasil dicapainya. Saat tidak bertugas keluar kota atau mancanegara, Arash meliput kegiatan olahraga di kotanya, Los Angeles. Profesi sebagai wartawan olahraga merupakan salah satu yang paling kompetitif di Amerika, dengan gaji antara 35.000 hingga 100.000 dolar, atau sekitar 300 juta sampai 1 miliar rupiah per tahun. Di tengah masyarakat Amerika yang begitu tergila-gila dan mengagungkan sport, profesi sebagai sport jurnalis, sering diidentikan dengan glamor. Namun, kanker telah membuat aras lebih kontemplatif memandang olahraga. I remember when I was younger, I mean I would cry when my team lost. But I mean now, I mean it, it really doesn't matter to me who wins the game. I just want a good story. Lepas dua kali dari cengkeraman kanker juga membuatnya lebih menghargai hidup. I think the one thing when people meet me, they say that you're really happy. <laughs> Why are you always so happy? And I said, because like I woke up this morning. I'm living and I'm breathing and I'm talking to you right now. Berani mencapai cita-cita sambil dua kali melawan keganasan kanker tidaklah umum terjadi pada orang yang baru berusia tiga dekade. Arash yakin sikap positif akan membantunya menghadapi tantangan hidup dengan hati lebih lapang. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Nah, itu dia pemirsa semangat jadi seorang jurnalis. Makanya mau jadi jurnalis, suka masak, harus terus semangat deh. Seperti kita ya, jurnalis. Iya. Kamu masih sambil masak kak? juga. Ini bingung nih antara mau jadi jurnalis atau mau jadi koki sebenarnya. Gak apa-apa, nah. pokoknya kita bantuin aja terus. Tapi ngomong-ngomong ya, dunia kita masih akan kembali lagi dengan liputan menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana.